Добрый день, друзья! Наступила осень, и осенью мы всегда ждем выпуска новых цветоносов и обильного зимнего цветения. Как же нам помочь нашим орхидеям зацвести? Сегодня рядом со мной находятся две прекрасных орхидеи, которые цветут. Одна из них легата, очень желанная для многих. А вторая – Маракеш. И если вы думаете, что я сейчас буду рассказывать об удобрении аминосил, нет. Вы все прекрасно знаете, что у меня есть стеллаж, где я провожу эксперимент и удобряю орхидеи только аминосилом. И я вам недавно показывала, как цветут мои орхидеи на этом стеллаже. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Там я пока не жду зимних цветоносов, потому что еще продолжается летнее цветение. Но я продолжу там удобрять наминосилом. И мы посмотрим с вами разницу между стеллажом на котором я удобряю орхидеями на силам, и вот этим стеллажом, который находится позади меня. Потому что на этом стеллаже тоже есть цветущие орхидеи, и цветут они второй раз. Но все лето, несмотря на их цветение, я удобряла равноценным удобрением. Это не основная часть орхидей, которые здесь цветут. Есть вот в уголочках, где цветения нет, или же есть там один-два цветоносика. И вот этим орхидеям, которые отдыхали все лето от цветения, конечно, нужно помочь. И одно из моих любимых удобрений, о котором мои постоянные подписчики прекрасно знают, это... Монокалий фосфат. Бывает большая распасовка полкилограмма и есть маленькие упаковочки по 20 грамм, потому что не у всех есть 350 и более орхидей, есть и по 2, и по 3, и по 10 орхидей. На весь сезон хватит 2-3 вот таких упаковок. Почему я осенью перестаю удобрять азотными удобрениями и удобряю монокалифосфатом. Я делала разные эксперименты с этими удобрениями, непосредственно с этим удобрением. Я добавляла в них микроэлементы. Мне не понравилось. И я пришла к такому выводу, что надо использовать одно это удобрение без микроэлементов. В нем не содержится никаких микроэлементов, поэтому берем вот это удобрение и осенью. Но в разных регионах осень наступает по-разному. У кого-то осень уже и в августе. То есть пониженные температуры. Я недавно слышала по телевизору, что в некоторых северных регионах уже температура опускается ниже нуля. И, конечно, вот эта разница температур, понижение температур способствует выпуску цветоносов у орхидей. Но все равно в любом случае им нужно чем-то помочь. Помимо того, что мы их накормили летом, надо использовать еще и удобрение для цветения, в котором в большинстве содержится фосфор, это 50%, и 33% калия. Так вот калий как раз таки нужен для формирования цветоносов и бутонов. И если у вас температура на улице меньше 20 градусов, то смело переходите на это удобрение. Удобрять нужно также через полив. Использовать 1 грамм на литр. И удобряем мы наши орхидеи до распуска первого бутона. 
а потом прекращаем удобрять орхидеи и даем им возможность цвести. Я знаю, что многие продолжают удобрять орхидеи, даже цветущие, но используют одну вторую часть от нормы, то есть полграмма, например. Да, так можно, конечно, делать. И орхидеи будут и доращивать бутоны, и цвести прекрасно. Но это только в том случае, если у вас орхидея уже находится дома и привыкла к такому циклу удобрения. А если это первое цветение домашнее у орхидеи, то она может очень быстро сбросить цветы. То есть 2-3 месяца и все. Но она продолжит тогда доращивать цветонос. Но я все-таки этого не делаю. Расцвели орхидеи, пусть цветут. Если они накопили нужное количество им микро- и макроэлементов для цветения, то они и так прекрасно цветут. И цветут они у меня не по 3-4 месяца, а по полгода. Есть орхидеи, которые не прекращают цветение. Вот я недавно, вот здесь наверху у меня стояла орхидея, которая опять цвела полтора года и все время доращивала цветонос. И я волевым решением этот цветонос удалила, потому что он свисал, ну, больше метра он был. Вот так, до второй полки. С третьей. С третьей до второй полки свисал она. Вот там в уголочке у меня стоит. Но я думаю, что она опять выпустит цветонос, и она всегда так делает. Это орхидея Happy Carol. Она у всех так цветет. Есть еще одна орхидея, Мария Тереза. Вот она тоже очень любит дорастить бутончики и цвести дальше, и продолжать веточку. Еще есть такая орхидея, Роттердам. Она тоже очень любит дорастить бутоны. Но вот сейчас это летнее цветение. А летнее цветение всегда более короткое. У нее сейчас два цветоноса. На одном она пробудила почку и распустила четыре цветочка. А это новый цветонос. Но видите, она тоже цветет летом недолго. Но тоже любит доращивать бутончики. Но я надеюсь, что я обрежу эти два цветоноса и попробую получить зимнее интересное цветение, потому что цветет она очень обильно. Так что не бойтесь, удобряйте свои орхидеи. Если даже ваша орхидея не выпустит цветонос, то понаблюдайте. От этого удобрения великолепно растут корни. Бывает такое, что орхидеи нужно сначала нарастить корни, зеленую массу, и только после этого она выпускает цветонос. В любом случае это удобрение вашим орхидеям поможет. Но цветение от него просто великолепное. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!